ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியில் இருந்து ஜோதி இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ளஸ் டூ பாலிட்டியில் ஃபஸ்ட் டூ வால்யூமில் செவன்த் லெசன் பார்க்கலாம் தேச கட்டமைப்பின் சவால்கள் ஸோ இதில் நான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் குறிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ஓவராலாக அந்த லெசனை வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு இம்பார்ட்டண்ட்க்கு மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் கொடுத்து படிங்க ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் ஜேம்ஸ் மில் ஒரு ஸ்காட்லாண்டு பொருளாதார அறிஞராக இருக்கார் இவர் வந்து அரசியல் கோட்பாட்டாளர் மற்றும் தத்துவ அறிஞர் இவர் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்திய வரலாறு குறித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து மூன்று தொகுதிகள் கொண்ட ஒரு நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு இதில் வந்து மூணு பாகங்களாக பிரிச்சிருக்காரு அதாவது இந்து முஸ்லீம் அப்புறம் பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு மூணு காலப்பகுதிகளாக பிரித்து சொல்லியிருக்காரு இவரோட கருத்துப்படி ஆங்கில அரசாட்சி இந்தியாவில் விழிப்புணர்வு மற்றும் முன்னேற்றம் ஏற்பட வழிவகுக்கும் என்பதாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவெல்லாம் நீங்கள் இதை வந்து வாசி விட்டுக்கோங்க அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா இந்த நாட்டுக்கு ஆங்கிலேயருக்கு முன்னாடி வந்து ஆட்சி புரிந்த இந்த முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது டெல்லி சுல்தான் ஆகட்டும் மராத்தியர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு மக்களை வந்து நிறைய கொடுமைப்படுத்தினாங்க ஆனால் பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த இந்தியா வந்து நல்லா இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாரு ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க எந்த இயரில் என்ன புக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அவரோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் சுதேச அரசுகளின் தோற்றம் இதில் வந்து பெரிய அளவிலான நிர்வாக மாகாணத்தில் ஒரு சிறிய அரசியல் அமைப்பு தான் வந்து சுதேச அரசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிபி இரநூறில் வந்து மத்திய ஆசிய பகுதிகளிலிருந்து இந்திய துணை கண்டத்திற்கு புலம்பெயர்ந்து வந்த ராஜபுத்திரர்களால் தான் வந்து சுதேச அரசுகள் தொடங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிக்காங்க இந்த ராஜபுத்திரர்கள் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இளவரசர் அரசர்களின் இளவரசர்கள் என்பது தான் வந்து இந்த ராஜபுத்திர அரசர்கள்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் சுதேச அரசுகள் முகலாயர் மற்றும் ஆங்கிலேயர் வர்களுக்கு முன்னரே வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஏன்னா இந்தியாவில் சு மற்றவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து அங்கங்கே சின்ன சின்ன ராஜாக்கள் தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க அது எல்லாமே சுதேச அரசுகள் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டுச்சு மைசூர் திருவிதாங்கூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை பகுதிகள் வந்து உள்ளூர் அரச வம்சங்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்டுனா கொடுத்துருக்காங்க அனைத்து வகை முடியாட்சி முறைகளுமே வந்துட்டு சுதேச அரசுகள் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அழைக்கப்பட்டுச்சு அடுத்தது இங்கே ஒரு மேப் கொடுத்துருக்காங்க பிரிட்டிஷ் மாகாணங்கள் எங்கெங்க இருந்துச்சு சுதேச அரசுகள் எங்கெங்க இருந்துச்சுன்னு இதில் சுதேச அரசுகள் தான் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க பிரிட்டிஷ் மாகாணங்கள் வந்து எழுபத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு ரெண்டு சதவீதமும் மன்னராட்சி அரசுகள் வந்து இருபத்தி மூணு புள்ளி பதினெட்டு சதவீதம் தான் இருந்துச்சு இது வந்து சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இது கூட கேட்கலாம் அதுக்காக தான் இங்கே சொன்னேன் நான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சுதேச அரசுகளை ஒன்றிணைப்பதற்கான ஒன்றிணைப்பதற்கான முயற்சிகள் இந்த ஹெட்டிங் கீழே பல சிறிய அரசுகளை இணைத்து பேரரசுகளாக்க மாற்றும் முயற்சியானது ஆறாம் நூற்றாண்டிலேருந்தே தொடங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம இது சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே வந்துட்டு எல்லா அரசையும் வந்து ஒன்று போல் இணைக்கிறது தான் வந்து அவங்களோட ஒரு இதாக இருந்தது அடுத்ததாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் சுதேச அரசுகள் அதாவது குண்டு முழங்கி மரியாதை செய்யும் முறை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிரிட்டிஷ் நம்மளை ஆண்டுகிட்டு இருந்தப்ப அங்கங்கே பிரிஞ்சு சின்ன சின்ன சுதேச அரசுகள் இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா அவங்கள மரியாதைப்படுத்தும் விதமாக அவங்களுக்கு குண்டுகள் முழங்கி பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து அவங்களோட மரியாதை செலுத்தினாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இம்முறையானது ஐரோப்பியர்களின் காலனி ஆதிக்கத்தின் போது ஆங்கிலேயர்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் மற்றும் பிரெஞ்சுக்காரர்களால் கடைபிடிக்கப்பட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதன்படி என்னென்னா தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டதுக்கான குறியீடாக கூட இதை வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சுதந்திரத்திற்கு முன்னர் இந்தியாவில் சுதேச அரசுகளின் எண்ணிக்கை வந்து ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாக இருந்திருக்குது இதன் அதிகாரமானது பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனியால் வழங்கப்பட்ட குண்டு முழங்கும் மரியாதை அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவை இரண்டு விதமாக காணப்பட்டது ஒன்று வந்து குண்டு முழங்கி மரியாதை செய்யும் சுதேச அரசுகள் என்றும் மற்றொன்று குண்டு வள முழங்கும் உரிமை வந்து அற்ற சுதேச அரசுகள் அப்படின்னு ரெண்டு வெரைட்டியாக பிரித்து வச்சுருந்தாங்க இதில் குண்டு முழங்கும் மரியாதை பெற்ற அரசுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி பதினேழு டு நூற்றி இருபது வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அத்தனை சுதேச அரசுகள் இருந்திருக்கிறாங்க அரசுகளின் தலைவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் அல்லது இளவரசர்கள் வந்து அம்மரியாதைக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை ரெண்டு வெரைட்டியாக சாப்பிடிச்சிருக்காங்க அதாவது இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்குனா அவங்க வந்து இவங்களுக்கு நிறைய அதாவது சுதேச அரசுகளுக்கு நிறைய மரியாதை கொடுக்குறாங்க இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்கன்னு அர்த்தம் அதே ஒம்பது குண்டுகள் செலுத்தினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவு அவங்களுக்கு உண்டான சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் இதில் இருபத்தோரு குண்டுகள் முழங்கப்பட்ட அரசுகள் சுதேச அரசுகள் என்னென்னலாம் க
அதாவது ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சி சுதேச அரசுகளில் நூற்றி பதினேழு இருந்தது நம்ம பார்த்தோம் நூற்றி பதினேழு டு நூற்றி இருபது வந்து குண்டு முழங்கப்படும் உரிமையை பெற்றிருந்தாங்க சில சுதேச அரசுகள் ஏன் வந்து சில சுதேச அரசுகளுக்கு வந்து இந்த குண்டு வழங்கும் முறை வழங்கப்படலை அப்படின்னா சில பேர் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சில அரசுகள் வந்து தங்களுக்கு இது அவமரியாதையாக நினச்சாங்க நம்மளோட அரசுக்கு கிடைக்கிற அவமரியாதையாக அந்த குண்டு முழுங்குறதை வந்து நினச்சாங்க அதனால் அதை ஏற்றுக்கல சில சுதேச அரசுகளை வந்து ஆட்சி மாறினதுனால அவங்க ஏற்றுக்காமல் போனாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இந்தியாவில் சுதேச அரசுகள் அந்த ஹெட்டிங் கீழே பிரிட்டனின் அன்றைய பிரதமர் கிளமண்ட் அட்லி வந்து பொது சபையில் மார்ச் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அன்று உரையாற்றும் போது இந்தியாவிற்கான விடுதலையை அங்கீகரித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் பல இனங்கள் மதங்கள் மற்றும் மொழிகள் கொண்ட நாடு என்பதையும் அதனால் உருவாகும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்தும் நன்கு அறிவேன் ஆனால் இத்தகைய தடைகளை இந்தியர்களை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற வேண்டும் சிறுபான்மையோர் உரிமைகள் எப்போதும் நமது சிந்தனையில் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் அம்சம் இல்லாமல் அவர்கள் அச்சம் இல்லாமல் வாழும் சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஸோ இது வந்து கிளமண்ட் அட்லியோட ஸ்டேட்மெண்ட்டு அவர் வந்து இந்தியாவில் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இதை கூட கேட்கலாம் இது யார் சொன்னதுன்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக தேச கட்டமைப்பு செயல்பாடுகளும் சுதேச அரசுகள் ஒருங்கிணைப்பும் பேச்சுவார்த்தைகளும் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தொடங்கின அதாவது சுதந்திரம் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து இதை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க சாரி ஜூனில் வந்து இது கிடச்சிது அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஏப்ரல்லேருந்தே வந்து தொடங்கியிருக்காங்க சுதேச அரசுகளை வந்து ஒன்றிணைக்கிறதுக்காக இதில் முக்கியமாக பணியாற்றுறது வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் இவரோட இவர் வந்து உள்துறை அமைச்சராகவும் பதவியேற்றவுடன் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து சுதேச அரசுகளோட ஒருமினை ஒருங்கிணைப்பை வந்து தொடங்கியிருப்பார் மூன்று பிரிட்டிஷ் வைசிராய்களுடன் அதாவது வி பி மேனன் பணியாற்றிய வி பி மேனன் இவர் வந்து பட்டேலோட செயலாள செயலாளராக பொறுப்பேற்றுப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து சுதேச அரசுகள் ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ஒன்று போல் இணைக்கிறதுக்கு வந்து பாடுபட்டிருப்பாங்க பட்டேலும் வி பி மேனனும் வந்து சுதேச அரசர்களிடம் அரசியல் நிர்ணய சபையில் இணைய செய்தனர் சுதேச அரசுகளின் சொத்துக்கள் வந்து உடைமைகள் பறிமுதல் செய்யப்படாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு உரிமை உறுதிமொழி கொடுக்கப்பட்டது அதாவது சில சுதேச அரசுகள் வந்து எங்கே இந்தியா கூட சேர்ந்துட்டோன்னோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சொத்தெல்லாம் எடுத்துருவாங்களோ நம்ம நாட்டை வந்து இது பண்ணிக்குவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் எங்களோட சேர்ந்துருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி பட்டேலும் விபி மேனனும் சொல்லி அவங்கள வந்து சுதேச அரசுகளை வந்து சேர்த்துருப்பாங்க பல சுதேச அரசுகள் வந்து இந்தியாவுடன் இணைய ஒப்புதல் அளித்தன ஆனால் மூணு மட்டும் ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காது அது என்னென்னா ஜுனாகத் காஷ்மீர் ஹைதராபாத் இந்த சுதேச அரசுகள் வந்து தன் நாங்கள் வந்து தனிச்சு இருந்துக்கிறோம் நாங்கள் வந்து இந்தியா கூட சேரலை அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் கூட நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு சுதேச அரசுகளில் நம்மளோட சேத அதாவது இதுக்கு முன்னாடி சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு சேராத அரசுகள் எதை என்னெல்லான்ற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க இந்த மூணு தான் ஜுனாகத் காஷ்மீர் ஹைதராபாத் இந்த மூணு எப்படி சேர்க்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் இனிமேல் கொடுத்துருப்பாங்க ஜுனாகத் நவாப் அவரோட அவர் வந்து திவான் ஷா நவாஸ் நவாஸ்ன்னு சொல்லப்படுறாரு இவர் யாருன்னு பார்த்தா பாகிஸ்தானோட முன்னாள் அதிபர் ஜில்பிகார் அலி புட்டோவின் தந்தையார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இவர் வந்து இந்த ஜுனாகத்தை வந்து இந்தியாவோட இணைக்கிறதுக்கு ஏற்றுக்க மாட்டார் அதனால் ஜுனாகத்தை சுற்றியுள்ள மூன்று அரசுகள் இருக்கும் இது கூட வந்து இந்தியாவோட அங்கமாக சேர்ந்துருவாங்க நான்காவது பகுதின்னு பார்க்கும்போது அரபிக் கடல் அங்கேயும் பெரும்பாலான மக்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக இருப்பாங்க அதனால் வந்து அவங்களும் வந்து இந்தியா கூட ஈஸியாகவே சேர்ந்துருவாங்க ஆனால் இந்த பூட்டோ வந்து சேர மாட்டார் இவர் வந்து நான் பாகிஸ்தான் கூட சேர போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இணைவார் இதை நம்ம கண்டித்து அங்கே உள்ள மக்கள் அதாவது ஜுனாகத்தில் இருக்க மக்கள்லாம் வந்து போராட்டம் நடத்துவாங்க நாங்கள் வந்து இந்தியா கூட தான் இணையணும் விரும்புகிறோம் ஆனால் நீங்கள் வந்து பாகிஸ்தான் கூட எங்களை இணைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நிறைய போராட்டங்கள் நடைபெறும் அதனால் வந்து பாகிஸ்தானோட அன்றைய தலைநகர் கராச்சிக்கு வந்து தப்பி ஓடிடுவார் இந்த பூட்டோ அதன் மூலமாக நீண்ட பிரச்சனைக்கு அப்புறமா அந்த ஜுனாகத் வந்து இந்தியாவோட இணையப்படும் இதுதான் ஜுனாகத் இணைந்த வரலாறு அடுத்ததான் ஹைதராபாத் இது வந்து நிஜாம் தலைமையிலான ஹைதராபாத் நடந்துகிட்ருக்கோம் இது ஒரு சுதேச அரசாக இருக்கும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் வந்து பெரும்பான்மையினராக வந்து ஹைதராபாத்தில் இருப்பாங்க ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா நம்ம இந்தியா கூட சேர்ந்தோன்னா நம்மளோட தன்னாட்சி உரிமை வந்து பறிக்கப்பட்டுரும் அப்படின்றதுனால இவர் வந்து நான் சேர மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டுருப்பாரு இது குறித்து நீண்ட விவாதங்கள் நடைபெறும் இவர் என்ன பண்ணுவ
ஆக்சுவலாக இது எதுக்காக இந்த அவர் பயப்படுவார் இந்தியா கூட வந்து சேர்கிறதுக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து காஷிம் ரஸ்வி அப்படின்ற ஒரு மதவாத தலைவரோட கட்டுப்பாட்டில் வந்து அவர் இருப்பார் அவருக்கு அடிமையாக அவர் இருப்பார் இது இந்த காஷிம் ரஷ்வி அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்தேகத் உல் முசுல்மான் அப்படின்ற ஒரு அமைப்போட தலைவராக இருப்பார் அந்த த அந்த தலைவர் தான் வந்து ரஷ்வி அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற அமைப்பினர் இருக்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் வந்து ரசாக்கர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவாங்க இவங்க எல்லோரும் வந்துட்டு அங்கே போராட்டங்கள் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற பயத்திலே இவர் வந்து இந்தியா கூட சேராமலும் பாகிஸ்தான் கூட போய் சேரலாமா வேணாமன்ற ஒரு தயக்கத்தோடு இருந்துட்டுருப்பாரு இது இது இதுக்கிடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மீது இருந்த தடையையும் இவர் வந்து நீக்கிருப்பார் ஸோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வந்து இந்தியா கூட சேரணும்னு சொல்லுவாங்க ரசாக்கர்கள் வந்து பாகிஸ்தான் கூட சேரணும்னு சொல்லுவாங்க இதன் மூலமாக அங்கே நிறைய வன்முறைகள் நடைபெறும் இது கட்டுக்கடங்காமல் போகும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இந்திய இராணுவம் வந்து ஹைதராபாத்துக்குள்ளே நுழையும் நுழைஞ்சி கலவரத்தை அடக்கி இந்தியா கூட ஹைதராபாத் நிஜாம் சேரணுன்ற விருப்பத்தை தெரிவித்ததுக்கப்புறமா சேர்ந்துருவாங்க இதுதான் வந்து ஹைதராபாத் இணைஞ்சது அடுத்ததாக தெலுங்கானாவில் நில உடைமையாளர்களுக்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட்கள் கிளர்ச்சி செய்தனர் விளை இதன் விளைவாக வந்து வினோபா பாவே அதாவது ஆரம்பித்த பூமி தானம் இயக்கம் வந்து தொடங்கப்படும் பூமி தானம் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா அதிகமாக நிலம் வச்சுருக்கிற அரசர்கள்கிட்ட இருந்து அரசர்கள் இல்லை மற்ற ஆட்கள்கிட்ட இருந்தும் நிலங்களை வாங்கி அதை வந்து நிலங்கள் இல்லாத விவசாயிகளுக்கு பிரித்து கொடுக்குறது அந்த வந்து பீ பூமி தான இயக்கம் இதை வந்து கொண்டு வரது யாருன்னு பார்த்தா வினோபா பாவே இவர் யாருன்னா காந்தியோட சீடராக இருப்பார் இந்த ஹைதராபாத்தில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு இல்லையா அப்போது இந்த இந்த விஷயமும் வந்து நடக்கும் அடுத்ததாக ஜோத்பூர் அரசை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து முதலில் இந்தியாவுடன் இணைவதாக இருந்தது ஹன்வத் சிங் அரசு பொறுப்பேற்றதும் பாகிஸ்தானுடன் இணைய முடிவு செய்தது பாகிஸ்தான் சார்பில் கராய்ச்சி துறைமுகத்தை சுதந்திரமாக பயன்படுத்தி கொள்ளவும் ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்யவும் ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்து கொள்ளவும் வந்து ஹன்வத் சிங்க்கு இந்த முகமது அலி ஜின்னா வந்து சலுகைகள் கொடுப்பாது அதாவது நீங்கள் வந்து எங்களோட பாகிஸ்தானோட இணைஞ்சிக்கோங்க அப்படின்னு ஜோத்பூரை வந்து சொல்வார் இதை கேள்விப்பட்ட பட்டேல் என்ன சொல்வார்னா மகாராஜா ஹன்வந்த் சிங்கிற்கு சிறப்பு சலுகைகள் வழங்குவதற்காக கூறினார் அச்சலுகைகின்படி ஆயுதங்களை வந்து நீங்கள் இறக்குமதி செஞ்சு கொள்ளவும் அதே மாதிரி ஜோத்பூர் டு கத்தியார் வரைக்கும் நாங்கள் ரயில் போக்குவரத்தை நீங்கள் அமைச்சிக்கலாம் பஞ்ச காலங்களில் விவசாயிகளுக்கு உணவு தானியங்களை வழங்குறதுக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் உரிமைகள் வழங்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி பட்டேல் சொல்வார் இதன் காரணமாக வந்து இந் அதோடு என்ன சொல்வார்னா இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக அவங்க ஊரில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் பாகிஸ்தான் கூட போய் நீங்கள் இணைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கலவரங்கள் ஏற்படும் அதனால் எங்களோட இணைங்க அப்படின்றதுனால ஜோத்பூர் வந்து பாகிஸ்தான் கூட இணையாமல் இந்தியா கூட வந்து இணைஞ்சிடும் இது வந்து ஜோத்பூர் இணைஞ்ச கதை அடுத்ததாக காஷ்மீர் இணைஞ்சதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க காஷ்மீர் சுதந்திரத்திற்கு பின்பு இந்து மகாராஜா ஹரிசிங் அப்படின்றவர் ஆண்டுட்டு இருந்திருப்பார் காஷ்மீர் மட்டுமே தான் வந்து சுதேச அரசாக இருந்தது மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடியே சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே இணைஞ்சிச்சு காஷ்மீர் மட்டும் இணையாக இருந்துச்சு காஷ்மீர் பெரும்பான்மையாக முஸ்லீம் மக்கள் இருந்ததால் அப்பகுதி வங்கு வந்து தங்கள் நாட்டோடு இணைந்து விடும் என்று பாகிஸ்தான் நினைத்தது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மகாராஜா ஹரின் சிங்கால் ஒரு முன்மொழியப்பட்ட நிரந்தர ஒப்பந்தமானது வந்து பாகிஸ்தானில் மக்கள் குடியேறவும் பொருட்களை கொண்டு செல்லவும் அனுமதித்தது அனுமதித்தது இதனை இந்தியா வந்து கண்டிக்கும் பாகிஸ்தான் வந்து அலட்சியம் செய்யும் இதன் மூலமாக காஷ்மீர் விவகாரம் தொடர்பாக பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து அத்துமீறியது இதனால் பதற்றமானல் சூழல் உருவாகியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மகாராஜா ஹரிசிங் வந்து இந்தியாவிடம் இராணுவ உதவி நாடினார் ஸோ நாங்கள் வந்து பாகிஸ்தான் கூட தான் அவர் சேரலான் இருப்பார் ஆனால் அவங்களோட அடக்குமுறைகள் நிறைய ஏற்படும்போது ஹரிசிங்க்கு பயம் வந்துடும் நம்ம பாகிஸ்தான் கூட போய் இணையணுமா வேண்டாமங்கிற ஒரு பயம் வந்ததுனால அவர் வந்து இந்தியா கிட்டே கேட்பார் இந்தியாவோட இராணுவ உதவி கேட்பார் இராணுவ உதவியை கேட்கும்போது மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு என்ன சொல்வார்னா பன்னாட்டு சட்டங்களின்படி இந்திய இராணுவத்தை அனுப்புவதற்கு இந்தியாவும் காஷ்மீர் மகாராஜாவும் ஒரு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தை வந்து நீங்கள் ஏற்படுத்தணும் அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு இருபத்தி நாலில் ஹரிசிங் வந்து ஒரு உடன்படிக்கை மேற்கொண்டார் அதற்கு மறுநாள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழில் இந்திய இராணுவம் காஷ்மீருக்குள்ளே நுழைஞ்சு அங்கே நடக்கிற கலவரங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு காஷ்மீரை வந்து இந்தியாவோடு இணைச்சிக்குவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து காஷ்மீர் வந்து இணைஞ்சது அடுத்ததான் மொழிவாரி அடிப்படையில் மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு அந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே அன்னி பெசண்ட் அம்மையா தன்னாட்சி இயக்கம் அதாவது ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்டில் தொடங்கிய போதே தென்னிந்தியாவின் பங்கேற்பு அதிகமாக இருந்தது மொழி அடிப்படையில் மறு சீரமைப்பு என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு காங்கிரஸ் கட்சியால் தொடங்கப்பட்டது கொடுத்துரு
இதுக்கு வந்து லோகமானிய திலகர் அன்னிபெசன்ட் அம்மையார் மகாத்மா காந்தி எல்லாருமே வந்து இந்த மொழி மாறி அடிப்படை மூலமாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்படுறதுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பாங்க விடுதலையின் போது இந்த ஹெட்டிங் கீழே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு அரசியல் நினை சபையில் மொழிவாரி மாகாண ஆணையம் அதாவது எல்பிசி இதை அமைச்சு எஸ்கே தார் தலைமையில் மொழிவாரி அமைப்புக்கான ஒரு மதிப்பீடு செய்யப்படும் இந்த ஆணையம் தான் வந்து எஸ்கே தார் ஆணையம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது தேச உரிமைப்பட்டுக்கு அச்சுதல் ஏற்படுத்தப்படும் என்பதாலும் நிர்வாக சிக்கல் ஏற்படும் என்பதாலும் மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்படுவதை தார் ஆணையம் ஆதரிக்கவில்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ முதல்ல போப்பட்ட இது வந்து தார் ஆணையம் இது வந்து ஓகேன்னு சொல்லி தான் இந்த ஆணையம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆனாலும் இது வந்து ஒரு ஒருமைப்பாட்டுக்கு வந்து அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இதை வந்து ஆதரிக்காமல் போவாங்க ஆனால் மக்கள் இதை வந்து ஏற்க மாட்டாங்க அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நேரு வந்து வல்லபாய் பட்டேல் காங்கிரஸ் தலைவரான பட்டாபி சீதாராமையா இவங்க மூணு பேர் மூலமாக ஒரு குழு வந்து அமைப்பாங்க இதுதான் வந்து ஜேவிபி குழுன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் வந்து மொழிவாரி மாநிலங்களை அமைக்கிறதுக்காக பரிசீலனை செய்கிறதுக்கான ஒரு குழு தான் இந்த ஜேவிபி குழு வந்து முதல்ல இந்த மொழிவாரி மாநிலங்கள் ஏற்படுறதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இக்குழு வந்து பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு இணங்க மொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைக்க பரிந்துரை அறிக்கை தயார் செய்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இது பார்த்துருக்கோம் முதல்ல வந்து எஸ்கே தார ஆணையம் அடுத்ததாக ஜேவிபி குழு மூணாவதாக ஒரு ஆணையம் போடுவாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி முதல் மொழிமாரி மாநிலம் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் இது வந்து மக்களோட தெலுங்கு பேசும் மக்களின் விருப்பத்திற்கேற்க உருவ உருவாக்கப்படும் இதுக்கு போராட்டம் நடத்தி ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீ பொட்டிராமலு அப்படிங்கிறவர் வந்து சாகும் வரதை உண்ணாம் வரதம் இருப்பார் அறுபத்தஞ்சாவது நாளில் வந்து இவர் இறந்துடுவார் இது இந்த மாதிரி மொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைக்க கோரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்றதுனால தெலுங்கு பேசும் மக்களை கொண்ட ஐதராபாத் ஆந்திர பகுதிகளை இணைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆந்திர மாநிலமாக ஜவஹர்லால் நேரு அறிவித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது விடுதலைக்கு அப்புறமா அமையப்பட்ட முதல் மாநிலம் ஆந்திரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் அடுத்ததான் மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம் நேரு தனி மாநில கோரிக்கைகளை பரிசீலிக்க ஃபசலளி கமிட்டி ஒன்று வந்து ஏற்படுத்துவார் இதில் ஃபசலளி வந்து தலைவராகவும் ஹெச்என் குஸ்ரூ வந் குஸ்ரூவும் பணிக்கரும் வந்து அதோடய உறுப்பினர்களாகவும் இருப்பாங்க இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு வந்து தன்னோட இதெல்லாம் வந்து சமர்ப்பிப்பாங்க இந்த குழு வந்து நான்கு அம்சங்களை வரையறுத்திருப்பாங்க இது போக இதற்கான பரிந்துரைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து செப்டம்பரில் வந்து சமர்க்கப்ப சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ மொழிவாரி மாநிலங்களுக்காக மூணு குழுக்கள் அமைச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஜேவிபி குழு தார் குழு அடுத்ததான் இந்த குழு அதாவது ஃபசல் அலி குழு இந்த மூணு குழுவும் அதோட அமைக்கப்பட்ட இயர் பார்த்துக்கோங்க அதில் உள்ள உறுப்பினர்கள் தலைவர்களை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா இதோட நாலு கோரிக்கைகளை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ